డయాబెటీస్ అనేది మనం రక్తంలో గ్లూకోజ్ పరీక్ష చేయించుకుంటూ ఉంటాం కదా ఉదయం పూట చేయించుకుంటాం పరగడుపున ఏడు గంటలకు చేయించుకోమన్నాం ఎన్నింటికో రకంగా ఉంటుంది తొమ్మిదింటికో రకంగా ఉంటుంది పదింటికో రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం తినకపోయినా కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు రంజాన్ మాసం ఉందనుకోండి రంజాన్ మాసంలో మనం ఉదయం దాదాపు ఐదు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు ఏడు గంటల వరకు ఏం తినరు అనమాట ఏం తినకపోయినా ఏం తాగకపోయినా కూడా రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది అది ఒక బయోరిథం అది అంతేగాని దాన్ని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం టిఫిన్ తిన్నా టిఫిన్ తిన్నాం కాబట్టి పెరిగింది ఆహారం తి మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాము కాబట్టి పెరిగింది రాత్రి భోజనం తర్వాతే పెరిగింది అని అను అని అన్వయించుకోకుండా అదొక బయోరిథంలాగా ఆలోచించాలి ఏం తినకుండా మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఎనిమిదింటికి తొమ్మిదింటికి పదింటికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది అది ఏం తినకపోయినా కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ టైంకి అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఒక బయోరిథం అది ఆ టైంలో దాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ అని చెప్పి మనం ఊరికే ఉత్సాహింపుగా అనుకుంటాం కానీ అలా నిజంగా జరగకపోవచ్చు డయాబెటీస్ చాలా ఏళ్ళగా ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి పీక్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట అంటే రోజు మూడు సార్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరుగుతుంది అని మనం ఏదైతే ఊహిస్తామో అలా జరగదు అది అది ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు లేదా అప్పుడప్పుడు తగ్గిపోతుంది కూడా ఉండొచ్చు అసలు చాలా ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వారానికి రెండు సార్లు వాళ్ళ రక్తంలో గ్లూకోజ్ యాభై మిల్లీగ్రాములకి పడిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళ రక్తంలో గ్లూకోజ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనం ఇన్సులిన్ కానీ మాత్రలు కానీ ఎంతో ఖచ్చితంగా మనం రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎన్నోసార్లు చేసుకుంటూ దానికి అనుగుణంగానే మందులు వేసుకుంటున్నా కూడా మనకి రక్తంలో గ్లూకోజు మనకు ఉండాల్సిన పరిమాణం కన్నా తక్కువ పడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట వారానికి రెండుసార్లు ఇలా జరుగుతుంది అందరికీ జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో దురదృష్టశాత్తు అలా రక్తంలో గ్లూకోజ్ యాభై మిల్లీగ్రాముల కన్నా తక్కువ పడిపోయింది అనుకోండి ఈ గుండె జబ్బుల వాళ్ళకి ఏదైనా మెదడులో రక్తనాళాల్లో రక్త ప్రసారం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి పక్షవాతం గుండె జబ్బులు గుంట గుండిపోటు అనమాట ఇలాంటి వ్యాధులు వచ్చి ప్రాణానికి ప్రాణ నష్టం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రక్తంలో గ్లూకోజ్ని పెరగకుండా ఉంచుకోవటం లేదా పెరిగిన దాన్ని తగ్గించుకోవటం ఎంత ముఖ్యం అలాగే తగ్గకుండా చూసుకోవటం తగ్గిన దాన్ని మళ్ళీ నార్మల్ చేసుకోవటం అనేది కూడా అంత ముఖ్యం అనమాట వారానికి రెండుసార్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇలా తగ్గేది ఏ టైంలో జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కొంతమందికి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట కావచ్చు కొంతమందికి తెల్లవారుజాము మూడింటి కావచ్చు కొంతమంది మధ్యాహ్నం మూడింటి కావచ్చు ఏ రకంగా ఎవరికి ఏ టైంలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గుతుందో అనేది తెలుసుకోవాలంటే కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట అవి కూడా మిషన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇదివరకు అయితే అవి కూడా లక్షల్లో ఉండేవి ఇప్పుడైతే అది ఆరు వేల రూపాయలకి ఒక మిషన్ దొరుకుతుంది తర్వాత ఆ ఒక దానికి సెన్సార్ అంటాం అనమాట ఆ సెన్సార్ మన శరీరానికి చిన్నది ఒక చిన్న రూపాయి బెళ్ళ అంత ఉంటుంది ఆ సెన్సార్ దాన్ని మన శరీరం చర్మం మీద పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ సెన్సార్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే మన రక్తంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ని పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి మెదర్ చేస్తా అంటే రోజంతా చూస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి చూపిస్తూ ఉంటుంది దాని విలువ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మూడు వేల రూపాయలు ఉంది అది ఈ రూపాయి బిళ్ళలో ఉన్నటువంటి సెన్సార్ మన శరీరానికి అమర్చుకుంటాం కదా చర్మం మీద పెట్టుకుంటాం ఇది పద్నాలుగు రోజులు పనిచేస్తుంది ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎంత ఉందని చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది చూపించడమే కాకుండా రికార్డు కూడా అవుతుంది ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో వస్తుంది అది సో ప్రతిరోజు మనకి రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా తగ్గుతుంది ఆహారానికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా లేదా చాలామంది మన చాలామంది అంటే డాక్టర్లు కానీ పేషెంట్లు కానీ ఆహారానికి సంబంధించి షుగర్ పెరుగుతుంది గంటకు పెరుగుతుంది గంటన్నర పెరుగుతుంది రెండు గంటలకి ఎంత పెరుగుతుంది అని ఒక లెక్కలు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఊహాజనితమైన అనమాట ఇప్పుడు ఈ సీజీఎంఎస్లు వచ్చిన తర్వాత మనకు అన్ని కొత్త విషయాలు బయటపడుతున్నాయి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఇవాళ అంటే ఉదాహరణకి రెండు ఇడ్లీలు తిన్నాం అనుకోండి రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఏదో వంద నుంచి నూట యాభై అయింది అనుకోండి అదే రెండు ఇడ్లీలు అదే చట్నీలతో రేపు పొద్దున్న అది రెండు వందలు అవచ్చు మరుసటి రోజు అదే ఇడ్లీ అదే పరిమాణం అదే మనిషి అదే టైంలో తీసుకున్నట్లయితే మరుసటి రోజు వందే ఉండొచ్చు అలాగా వేరియబిలిటీ అనేది దాదాపు నలభై శాతం ఉంటుంది అనమాట ఒకటే ఆహార పదార్థానికి ఒకటే పనిచేసే వాళ్ళు ఒకటే మని ఒకే మనిషి ఒకటే టైంలో మనం పరీక్ష చేసుకున్నట్లయితే చాలా తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని గ్లూకోజ్ వేరియబిలిటీ అంటున్నారు ఈ గ్లూకోజ్ వేరియబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రక్తంలో గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనే పదార్థం ఎక్కువగా కనిపిస్తు
అంటే ఇది ఎలా చెప్పుకోవాలంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎప్పుడు రెండు వందల యాభై మిల్లీగ్రాముల దగ్గర ఉందనుకోండి వేరియబిలిటీ లేదు అంటే అది వంద నుంచి రెండు వందలు మూడు వందల మధ్యలో కదలట్లేదు అది ఎప్పుడు రెండు వందలే ఉండవు అది చూడటానికి బ్యాడ్గానే ఉంటుంది చుట్టానికి తప్పుగా ఉంటుంది డాక్టర్ కానీ పేషెంట్ కానీ చూసుకున్న రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎప్పుడు రెండు వందలే ఉంది అనుకుంటారు కానీ దాంట్లో వేరియబిలిటీ లేదు ఒకటే కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి మూడు నెలలకు వచ్చేటువంటి గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఎక్కువ ఉండదు రక్తంలో అదే యావరేజ్గా రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎప్పుడు వందే ఉంది అనుకోండి చుట్టానికి బాగుంటుంది మనం చేసినప్పుడల్లా వందే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ మధ్య మధ్యలో ఏదో ఒక పావు గంట అర గంట మూడు వందలకి జంప్ అవ్వచ్చు కిందకి యాభైకి పడిపోతూ ఉండొచ్చు అలా ఫ్లక్చుయేషన్లు ఉన్న వాళ్ళకి గ్లైకేటెడ్ హీమోగ్లోబిన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఉదయం సాయంత్రం లేదా ఉదయం రెండు గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేసుకుని అన్నీ బాగున్నాయని చెప్పేసి మనం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీలు లేకుండా ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా చేసుకోండి అని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఆరు నెలలకో ఒకసారి చేసుకున్నట్లయితే మన రక్తంలో గ్లూకోజు ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వేరియబిలిటీ ఎలా ఉంది ఇది ఆహారానికి సంబంధించింది కాదు ఇది ఒక ఒకవేళ బయోరిధం అనమాట అది ఏ టైంలో పెరుగుతున్నాయి ఏ టైంలో తగ్గుతున్నాయి అనేది కొంతవరకు చెప్పచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చెప్పలేము కానీ కొంతమందికి ఒక ప్యాటర్న్ కనిపించింది అనుకోండి వీళ్ళకి ప్రతిరోజు అర్ధరాత్రి రెండింటికి రక్తంలో గ్లూకోజ్ తగ్గుతూ ఉంది అని మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి అంటే వారానికి అట్లీస్ట్ రెండు రోజులు వరుసగా తగ్గింది అనుకోండి మనం దాని ముందు ఇచ్చినటువంటి మందు మతాజం తగ్గించుకోవచ్చు అలా దానికి మనం ఒక సొల్యూషన్ దాని ఒక కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ప్యాటర్న్ లేకపోతే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు కానీ ఎక్కువసార్లు అలాగ గ్లైకో గ్లూకోజ్ వేరియబిలిటీని మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆలోచన అనమాట ఈ గ్లైకో గ్లూకోజ్ వేరియబిలిటీని తగ్గించాలి గ్లూకోజ్ పరిమాణం తగ్గించడం ఒకటే ఈ గ్లూకోజ్లో ఫ్లక్చుయేషన్ సడన్గా కిందకి యాభై పడిపోవటం పైకి మూడు వందలు అయిపోవటం ఒకటే రోజులో మూడు నాలుగు సార్లు పైకి కిందకి కదలటాన్ని తగ్గించాలన్నమాట ఇది ఒక ఆహారం వల్ల వస్తుంది లేదా ఒక వ్యాయామం వల్ల వస్తుంది వ్యాయామం చేయపోవటం వల్ల వస్తుంది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు కానీ ఏదైనా ఒక కారణం మనం దానికి అన్వయించుకున్నట్లయితే అంటే ఉదాహరణకి ఏంటంటే ప్రతి మన ఒక మనిషికి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి షు షుగర్ పెరుగుతుంది అనుకోండి ఆయన ఎప్పుడో ఆహారం రెండు గంటలకో రెండు ఇంటికో తీసేసుకున్నారు తీసేసుకున్న రెండు గంటల తర్వాత ప్రతిరోజు పెరుగుతుంది అనుకోండి అది ఆహారంతో సంబంధం కాకుండా ఆహారానికి ముందు వేసుకునేటువంటి మందు మోతాదు పెంచాలి అంతేగాని మనం ఏదో ఆహారం తగ్గించుకుందాం లేదా మనం ఎక్కువ టైం మార్చుకుందాం అని కాకుండా మందు మోతాదులు అనమాట అంటే ఏమవుతుందంటే రోజుకి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం రావచ్చు అలాగే మాత్రలు కూడా మామూలుగా పరగడుపునే తినక ముందు వేసుకోమంటాం కదా అలా కాకుండా కొంతమందికి ఏం చెప్తున్నామంటే ఉదయం ఏడు గంటలకి ఒక అరమాత్ర వేసుకోండి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పదింటికి ఇంకో అరమాత్ర అవసరం అవుతుందని చెప్పటం లేదా తగ్గించుకోవటం ఇలా రోజులో మూడు నాలుగు సార్లు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయటం అనమాట పొద్దున్న ఏడింటికి ఒక రకం పదకొండింటికో రకం మూడింటికో రకం సాయంత్రం తొమ్మిదింటికో రకం ఇదివరకు ఇలా చెప్పేవాళ్ళం కాదు ఇదివరకు ఎంతసేపు మాత్రలు పరగడుపుని వేసుకోండి టిఫిన్ ముందు వేసుకోండి మధ్యాహ్నం భోజనం ముందు వేసుకోండి లేదా రాత్రి భోజనం ముందు వేసుకోండి అని చెప్పేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మనం భోజనంతోనే షుగర్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఇవాళ అలా కాకుండా షుగర్ అనేది కొంతమందికి భోజనంతో సంబంధం లేకుండా టిఫిన్లతో సంబంధం లేకుండా స్నాక్స్తో సంబంధం లేకుండానే పెరగచ్చు తగ్గచ్చు కూడా ఒకవేళ అలా పెరుగుతున్నట్లయితే దానికి అన్వయించుకుంటూ దాని టైంలో అది తగ్గ అది తగ్గటానికి వీలైనట్టుగా ఆ టైంలో మందులు ఏదైనా మనం మార్చుకోవటం కానీ పెంచుకోవటం కానీ వేరే కొత్త మందులు వేయటం కానీ మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇది కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్తోనే సాధ్యమవుతుంది అనమాట